if any problems you can share with us any issues you can ask okay so i'll take the attendance now kunta bhargav sai are you there v aniket are you there yes ma'am hitanshu soni Uh, I am Hitanshu Soni. Then uh, Gaurav and Adim Manivarsa. These three will not be there. Okay, okay, yeah. Okay, got it. Aniket Meshram. Vamshi Krishna. Yes, ma'am. Trinath. Yes, yes ma'am. Yes, ma'am. Salman Sarosh. Yes, ma'am. Mani Kanta Kota. Bharat Chandra. Yes, ma'am. Gandhi Anudeep. Present, ma'am. N Vinay. Present, ma'am. Tuhin Roy. Present, ma'am. Payment ready. Present, ma'am. Dharne Nandini. Present, ma'am. Ma'am. Dharne Nandini. Present. Present, ma'am. Jinna. You. Shitaj Mishra. Yes, ma'am. Payal Sanjay. Yes, ma'am. Sai Vignesh. Yes, Deep Pradyuman. A Nageshwari. Yes, ma'am. Ashmita Dasari. Present, ma'am. Ravi V. Present, ma'am. Akansha Chauhan. Present, ma'am. Present. Okay. Gattu Shri Harshita. Present, ma'am. Olaki Anjali. Present, ma'am. Ayushi Kanojia. Present, ma'am. Anshul Kanojia. Ma'am, he is also present because uh, I, there is too much noise inside. Okay. Tela Manasa. Othu Guna Shekhar. Present, ma'am. Present. Aditya Reddy. Amit Kurada. Yeah, present, ma'am. Sai Alapati. Pragya Shri Gaur. Sadanand Anurag Kumar. Present, ma'am. Vishnu Vardhan Reddy. N. Gayatri. J. Vamshi. Ankit Singh. Panuganti Ashwarya. Konika Preeti. Konika Preeti. Snatam Lahari. Prince Singh Dogra. Present, ma'am. Perfect. 
so a few announcements like i think you all are cleared with the interns master the quiz that is for the virtual mela do you any of you have any doubts in that uh because you got himanshi ma'am today here as well so if you have any queries regarding not only like regarding that internship masters but in any events himanshi ma'am is here so you can ask those queries yeah manikant sir i am not present hello good evening everyone good evening ma'am good evening ma'am good evening ma'am you are having any query regarding virtual mela you can please ask me i will solve all these queries anyone has any queries yes or no so that ma'am can also yes, leave yes. you queries aha aha sir see just sir yes ma'am all your interns had attended that meeting in which i have explained all the presentation and all yeah almost everyone has attended okay yeah like something like regard nandini ma'am has any question i guess yes sir uh, yes, please i have doubt regarding ludo how will be the ludo game conducted and uh, on what basis the winner will be declared Okay. It's something like how will be the Ludo game is going to conduct and uh, what's the what the prize money and all those things. Okay, so Ludo is a part of game. Many other games are going to be organized like Rummy Circle, Battle Ground, and all. For Ludo, we will be using Ludo King app, and it will be a virtual online game. So. होगा यू इसमें कि जैसे फोर टीम मतलब फोर स्टूडेंट्स है जो खेल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स है वो खेल रहे हैं उसमें से एक जज होगा ही विल नॉट प्ले एंड रेस्ट थ्री विल प्ले एंड अकॉर्डिंग टू दैट विनर विल बी डिसाइडेड ओके एंड विनिंग प्राइस विल बी एज वी हैव डिसाइडेड एंट्री चार्ज रुपीज थर्टी फॉर ईच गेम सो एंट्री सॉरी विनिंग प्राइज विल बी For first winner, it will be one eighty. For second, it will be one fifty, and for third, it will be one twenty. Like, I'm not sure about it. Uh, and winning prize is like this only. And the winner will get the ISO certificate also. Am yeah, I clear? Yeah, 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 it's clear. And uh, second question is something like, what was that cost, ma'am, in for regarding internship master? internship for internship master the entry amount is rupees 100 and for that you can talk to rajat sir i will share his number to teja sir he will share in in your group so i had a talk with him and he said the 100 rupees will be the final registration amount for that and he will get the leaves for the same okay okay fine so if any other queries if not then we'll start now okay ma'am i guess uh, no no more queries so you can leave now ma'am thank you so much thank you thank you so okay just one thing uh, for the upcoming workshop we already had um session we already had a session with riya ma'am so those of you who did not join the session due to any of the reasons or issues at home i want to tell you that you have to each in turn have to get us five leads for the workshop because that is the first event of technophilia and you have to do it because we are a team if we don't work together then who will work so each one of you have to get us five leads plus see i am now i'm going to tell you how you can do that apne colleges mein go up to the placement cells waha par batao apne colleges mein agar isse related koi club ho web development se related ya kisi bhi cheez se related koi club ho 
तो उनके जो हेड्स हो उनके कॉन्टेक्ट निकालो उनको उन उनके पास जाओ उनसे बात करो कि या दिस वर्कशॉप इज कमिंग अप और इसकी फीस बहुत नॉमिनल है प्लस आई एस ओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो ऐसे कर करके कन्वेंस करो लोगों को और अगर नहीं होते हैं तो भी तुम्हारे कॉलेजेस में जो भी इन चीजों से रिलेटेड वेब डेवलपमेंट मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी क्लब या कुछ हो तो उनके प्रेसिडेंट्स के नंबर ई या अगर कुछ ऑफिशियल Uh, उनका सोशल मीडिया अकाउंट हो तो प्लीज वो तेजा सर को या मुझे ग्रुप पर सबमिट कर देना तो हम ट्राई करेंगे उसी चीज के लिए और अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में कोई आना चाहे तो उनको बताओ उनको ये बताओ कि आई एस ओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और दो सर्टिफिकेट तो ईच पार्टिसिपेंट को ऑलरेडी मिल ही रहे हैं सो दिस इज अ वेरी गुड प्लस तो ऐसे कर 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 लोगों को लाओ एंड ईच इन टर्न हैव टू कंपल्सरीली गेट फाइव लीड्स इज दिस क्लियर टू एवरी वन गाइस कमॉन यू हैव टू रिस्पॉन्ड मैम यस मैम यस प्रिंस आकांक्षा ऐश्वर्या हेमंत मणिकांता परफेक्ट सो so गाइज जैसा भी हो तुमसे नहीं हो रहा हो तो भी प्लीज हमें ग्रुप में बताओ विल गाइड यू फॉर दैट एटलीस्ट इंटरक्टिव रहना कि नहीं हो रहा है नहीं मिल रहे हैं या हमें इतने लीड्स मिल गए हैं कि बस अपडेटेड फॉर दिस ताकि हम आगे भी तुम्हारे नेम्स अपडेट करते रख रहे और हम लीड्स मेंटेन रखें ताकि तुम्हारे जो अवार्ड है जो लीड्स मिलने पर तुम्हें अवार्ड मिलेंगे हम उनकी भी लिस्ट कंप्लीट करते रहे और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अभी पूछ लो और अगर किसी ने मीट अटेंड नहीं करी हो तो प्लीज वो हमें इन्फॉर्म कर दो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर चैट बॉक्स में अभी सी यहाँ पर एक और चीज भी है कि अगर मान लीजिए जैसा आकांक्षा मैम है अगर अगर आकांक्षा मैम तीन से पांच लीड अगर जनरेट कर देती है तो उनके लिए फिर वो वर्कशॉप भी फ्री हो जाएगी तो ये सभी के लिए अप्लीकेबल रहेगा कि अगर आप एटलीस्ट तीन से पांच भी अगर आप लीड्स कर देते हो तो आपके लिए फिर वो इंटर्नशिप लाइक दैट वर्कशॉप आपके लिए वो फ्री रहेगी तीन से पांच लोग अगर सभी लोग लेके आ ही सकते एटलीस्ट दे फ्रेंड ग्रुप्स में ऐसा तो होंगे ही ना तीन से पांच तो आप लेके आ ही सकते हो ना ठीक तो ट्राई कीजिएगा ऐसा हो सकता है कि हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है बट एटलीस्ट ट्राई करना सभी के लिए कंपलसरी है ये तीन से पांच लीड तो आप जनरेट कर ही सकते हो फाइन तेजा सर तीन से पांच नहीं पांच कंपलसरी ली सबको करनी है पांच कर कंपलसरी बोला हुआ था यस कंपलसरी ली बोला है यस ओके तो फाइन तो सबको करना ही है फिर पांच तो लीड आप जनरेट कीजिएगा कैसे भी करके अब हो सकते हैं पांच तो हो जाएंगे है ना गाइस कोशिश नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा एटलीस्ट ट्राई करो नहीं हो तो हमें अप्रोच करो हम हम ट्राई करेंगे तुम्हारे साथ की तुम्हारी लीड्स तुम्हें और मिले ये दे टू हेल्प यू सो यस वी कैन डू इट Yes, yeah, no, at least कुछ तो रेस्पॉन्स गाइस तुम लोग अगर एंथुसियाजम नहीं रखोगे तो तुम्हें मजा नहीं आएगा अगेन आई एम सेंग दिस इज अ फैमिली कीप रिस्पॉन्डिंग कोई किसी चीज को कोई बुरा नहीं मानेगा डोंट हेजिटेट कम अप गाइज यू कैन डू इट सब बोलो गाइज अक्नोलेज दिस मैसेज येस वी कैन डू इट बोलो सब Yes, we can do it. Yes, we can do it. Thirty-three है उसमें से अच्छा मैं बोल देता हूँ मैम yes we can do it बस अब तो कोई बोलो. We can do it. We can do it. Yes, we can do it. Okay, fine. ठीक देखते. ओके मैम सो शाल आई कंटिन्यू ना यस सर यस 
okay fine so hello everyone so we are going to start from today our basic introduction to machine learning and all so first of all we'll start with some questioning and all so i already told you yesterday that just see a five to six media video the, what is about machine learning what its uses and all so anyone have just watched that video at least any one video five to six minutes or something yes or no yes uh ha sir maine dekha machine learning ka kuch videos jo bahut basic ka hai wo ha just itna hi ki what is machine learning and what are its uses theek to baki kisi ne nahi dekha except tuhin sir sir maine bhi dekha dekha sir dekha acha तो आकांक्षा मैम तो क्या होता है मशीन लर्निंग का बेसिक मतलब क्या होता है इट्स अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर एलोग्रिथमिक विद दैट इंप्रूव्स थ्रू एक्सपीरियंस और द प्रीवियस डाटा इट्स वर्क ऑन प्रीवियस डाटा ओके फाइन यस आयुषी मैम आपने मतलब क्या पता चला आपको कि क्या यूजर्स क्या होते हैं मशीन लर्निंग के अपन इनपुट डाटा देते हैं जहाँ पर मशीन लर्निंग यूज होता का नाम ले लेता हूँ आकांक्षा अपना खत्म करिए एक बार ऑन नेटफ्लिक्स दूवी सजेशन भी गेट ना इट्स यस आयुष मैम अब आप बताइए सर इज इन टीचिंग द मशीन 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 लर्निंग सॉरी इज इन टीचिंग द मशीन मशीन लर्निंग लाइक टीचिंग मशीन व्हाट टू डू और गेट टू गेट द डेटा एंड या या बट यू आई एम जस्ट आस्किंग लाइक सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग मशीन लर्निंग दैट वी आर एक्चुअली मशीन लर्निंग कांसेप्ट्स आर यूज्ड any one example just like uh, akansha ma'am told that in recommendationing of movies and all image recognition image recognition okay fine classification weather forecast so that is sentiment analysis sir weather forecasting sentiment. and sir stock price prediction yeah yeah okay okay fine yeah, fine, fine auto driving yeah yeah i uh, i yeah, will all okay, we can also include that yes any more baki sir sir train vehicles Aishwarya, M House Price Predictions. Okay. Yes, Amit sir. Self-driving vehicles. Yeah, yeah. Okay, fine. Sir, virtual like, personal assistant. And also like heart attack detection in healthcare. Heart attack. Yeah, yeah. Something regarding diagnosis purpose and all those. And things. also to detect the heart attack uh, before beforehand, like uh, half an hour or one hour before. Yeah, it's something regarding diagnosis purposes. So fine. Yes, yes. Yeah, yeah. Okay. Getting okay. predictions in uh, COVID data. Yeah, we got prediction models. Is image recognition one of the most uh, important to object detections? Okay, fine. Return nice i iPhone price prediction, COVID analysis, house price prediction. Ah, uh, okay, okay, fine. Ah, okay, okay, fine. So we'll yes, Aniket sir, you were saying something. No, I was saying image processing. Yeah, yeah, okay, okay, fine. ओके सो सेल्फ ड्राइविंग कार्स ओके ऐश्वर्या मैम इसी लाइक एवरी वन हैज टू से एटलीस्ट वन आंसर है ना इसी जितने बोलते रहेंगे उतने ही बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा ठीक बाकी जब जितने भी लोग हैं हमारे ग्रुप में सबको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा एटलीस्ट इन चैट बॉक्स में तो आप कुछ ना कुछ कीजिएगा पायल मैम ट्रांसपोर्टेशन ओके फाइन ओके फाइन सो नॉम स्टार्ट दीडिंग सो ओके सो फर्स्ट पॉइंट This this is your chapter three that's going to start now. So first of all, the basic that what what is machine learning actually? Uh, it is we can say it is a part of an artificial intelligence. Fine, it's a part of it's a sub field of artificial intelligence, and it's something like to study the system that is going to learn from previous data. That is uh, you can say as the past data, you can say as some historical data. it's something like a man is there the things he is going to learn learn from his mistakes and how is 
how is he improving in the same way when we have some problem then what are the new things we can apply on it by by which way we can get good accuracy in that we can be more uh, how we how can we get a better solution that is more close to the problems and all so this is actually what is, uh, machine learning actually suggests that it's something like to learn from the past data to learn to detect to predict from our past historical data and all something like a machine that automatically learn from data improves try to improve some of its uh, experiences and predicting things and all one thing is that a uh, machine has the ability to learn if it can improve its performing by gaining more data something like if you have large number of data you will get a good accuracy good module it's like that second thing so how actually machine learning works then what are the basic few steps it actually follows like it's something like it learns from the past data then it builds it predicts the model and as soon as it receives some new data it will predict the output fine so now just to have a look on this diagram first first thing is that you have to input the past or historical data in the form of csv files for an example i am just saying you have to give sir, some sir, uh, sir please repeat the last uh, that uh, sir i mistakenly uh, get out from the meeting sir sorry sir ye maine sirf introduction hi bataya tha to bin sir okay sir okay sir okay ha kuch nahi so like something like uh, giving some past or historical data to the machine like as uh, now we have seen something regarding csv files and all so it's something giving the past or historical data in the form of csv files to the machine then we have to train uh, that data like if something um, that is called as uh, we have also a topic like data pre processing and all we'll look onto it after on just you have to train the data then after you have to apply some machine learning algorithms on that particular data something like reg if it's reg regarding regression classification clustering dimensionality reduction and all those things then on the basis of uh, like whatever the required solutions or required things that we want from a uh, uh, from the uh, viewpoint of solutions we have to build according to that models and after that the new data that is used for testing model and then we will get the output based on it simply you have to first input the data then you have to train it have the data pre processing and all after that machine learning machine learning algorithms you have to apply it may be some regression classification and all then after you have to build the models according to the questions according to the problems or uh, the something like it's uh, more close to the sol uh, sol uh, solution part and then you have to give a new data and then we have to test it and the final final step is that uh, getting an output and so this is the basic working model of any machine learning algo uh, projects and all then something it's like a, a machine learning is basically classified into three parts that is supervised machine learning unsupervised machine learning and reinforcement machine learning reinforcement part will uh, look later on first we are going to see the basics that is supervised and unsupervised learning fine so first of all what is supervised learning so uh try to keep a note i'll try to share this ppt as well but again if you want to make notes you can something like supervised learning learning is something it is a method which is going to provide you some kind of labeled data labeled data that means you have rows that has names fine like if you have gender yeah, if our age you got to have those names fine that is something regarding labeled purpose fine and uh, the labeled purpose and what actually system like a uh, supervised learning do is that it just creates a model using the labeled data to understand what the data set is all about and as soon as the uh, once the training and the processing that is we call as data pre processing and all are done then we are going to test the model by providing a sample data uh, that is the new data we can say to check whether it is predicting the exact output or not 
uh, i have an a uh, simple uh, example in the next slide we'll uh, see that too but uh, we'll first uh, map this thing that uh, main major goal of the supervised learning is that to map the input data with the output data uh, basic two categories are like classification and regression you have to keep uh, just keep a small point here that supervised learning basically works on labeled data fine so now this is the example so uh, by using this algorithm partner like uh, you have to input data then applying algorithms models building models testing you can cross verify with it fine so now you have some labeled data fine you have labeled data and i have written here as labels so this is something like circle triangle rectangle and square now what we are going to do is that now we are going to in, import this import both these datas and then we have to do first data pre-processing and while training the model as well fine then as soon as the model a training model is completed we'll move to the prediction part fine uh, like prediction like building algorithms and all those things here only and the prediction is ex actually based on the testing set you have to give some test data set here fine like here the data you have given in the same way you have to give here as some testing data set like in this testing data set i have given some triangle and circle so on applying a prediction model on this te testing data set you will get an output as triangle and circle fine so this is the basic working of an supervised machine learning that you have some labeled data then you have to do data pre-processing and then build uh, training the model then something regard then it moves to prediction part that is uh, building algorithms and all those things and that too based on the testing set that is the only the required part we are going to do so if we want an output regarding this triangle and circle we can generate that if you want a square and uh, square and rectangle you have to pass th those two things in the testing data set and you, then you will get an output as rectangle and square fine this is the basic working of supervised machine learning then comes your unsupervised machine learning it is uh this something like uh, the only difference between the supervised and unsupervised is that supervised basically uses the labeled data while unsupervised doesn't use the labeled data it's uh, it's only in the form of raw data that means a collection of all data fine so that i have already learned that it is not being labeled it is not either classified or not even categorized so the basic goal of the unsupervised learning is to just simply to reconstruct or restructure the inputted data into the new futures or a group of objects with some similar patterns again i have a, I have, again i have a small uh, image in the next slide you can get an easy note from that then something like unsupervised learning is not for predetermined result it just finds to find the useful insights from the huge amount of data and the basic two categories of uh, unsupervised algorithms are clustering and association for supervised machine learning the two categories are classification and regression while for unsupervised learning it is clustering and association fine so this is all regarding supervised learning now this is unsupervised learning so here we can see we have got an unlabeled data while in this case we got labels here like this is circle triangle rectangle and all so we got labeled data in supervised while unsupervised we don't have any labeling forms like it may be of any circle rectangle we don't know about that simply we have to just build an algorithm based on it that is something we have to find the most similarities fine then again you have to find the data pre-processing on it then you will get an output so this basically output will get you on the basis of the most similarities that you are providing in this processing part like if you are giving uh, something regarding an uh, uh, we can say oval shape something if you are uh, processing in this testing set if you are going to have a uh, oval shape it is going to return you as the circle that means it is going to find the most similaritical parts in the same way you can have square triangle and all those things fine so that's the basic difference between an supervised and unsupervised 
the building algorithms and output same here as training building algorithms in the form of prediction again we will get an output based on your testing data set but something like unsupervised learning you don't have any testing data sets and all just you have to so be sure with your uh, like whatever the things you are going to provide the most similar things will get you as an one categorical form the only difference between is just an unlabeled data and that's an labeled data so when you talk about some of its difference so first as i already said it's a labeled data and an unlabeled data then yeah it's a supervised learning basically predicts the output based on your training data set and it uh, and like uh, uh, sorry testing data set like and the second thing is something uh, like unsupervised learning just find the hidden parts from the data based on the most similarityical parts in this supervised learning we have like uh, uh, something like we have to keep in this that we know the input as well as the corresponding outputs fine so we can see here that whatever the output we are going to get all those output we already know that these outputs are from these labels itself only this no one will get you an output as an hexagonal or something your only output will be from these four labels only that means we already know about the output that among these four labels only we are having that output while in unlabeled we can't predict about the input and also it's something like we have only input data and no corresponding output data classification and regression problems are some of its examples while they are in clustering and association problems are some of its examples fine so these are some applications basically used it's some for image and speech recognition then we'll have a few prediction models as well predicting upon the past data to the future data sets and all recommendation recommendations based on go we send all filtering uh, like uh, email spam detection send all uh, detections diagnosis even nowadays analysis is also being going on in that so yeah the basic working methodology of any machine learning project simply the first point collecting data so for an example it's in a form of csv file then you have to data data pre pressure preparation and something regarding pre processing and all then analyzing the data that means whatever the data is required for us only keeping that data then simply training the uh, training the model and test uh, find then after that based on our requirements simply test the model and then finally finalize the result that is something regarding finding an accuracy ठीक so now i'll quickly again uh, sell of all of these things sabse pehle machine learning hota kya machine learning ka matlab hota hai simply jo bhi cheeze past mein hui hui hai us cheezon ko samajhte hue un cheezon ko padhte hue us pe aise kya cheeze apply kiya ja sakta hai jisse hame uski efficiency achhi ho jaise simply hai ki agar hum hai agar humans hai to hum jaise kuch bhi hamare past mein jo bhi hum kuch galtiyan karte hai उससे कैसे कम ओवर करके क्या चीजें हम इंप्रूव करते हैं सेम मशीन लर्निंग का भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि पास्ट में कुछ प्रॉब्लम था उन उस पर ऑलरेडी कुछ सोल्यूशन हो चुका है बट जैसे हम कोई एग्जांपल बात करते हैं कि कोई एक मॉडल था जैसे अभी कोविड की बात करते हैं कोरोना वायरस जो है कोविड पर एक ऑलरेडी मॉडल बिल्ड हो चुका है अब कोविड पर जो पहले जो प्रॉब्लम था उस पर जो एक्यूरेसी आई थी वो थी पचास अब हमें इसमें ऐसा क्या करना है जिससे कि हमारे एक्यूरेसी 50 से बढ़े वो 51 हो या 52 53 ऐसा हम क्या करें उसमें ऐसे उसमें हम क्या मॉडल बिल्ड करें जिससे एक्यूरेसी बढ़े तो ये बेसिक काम होता है मशीन लर्निंग का ये बाकी सारे हमारा मेन काम होता है एल्गोरिथम बिल्ड करना बाकी का तो सब ऑटोमेटिकली वही करता है तो बेसिक हमें क्या करना होता है हमने अब तक सिर्फ सीएसपी फाइल्स के ऊपर देखा है तो हम सिंपली उसके बारे में बात करते हैं कि वर्किंग कैसे होती है बेसिकली हम लोग को पहले तो मशीन को आपने जो भी पास्ट डेटा है जो भी सीएसवी फाइल आपने रखी हुई है उसको सबसे पहले देना है उसके बाद आपको उसमें डेटा प्री प्रोसेस करना है प्री प्रोसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके फाइल में हजार रोस हो हजार रोस में से कुछ ऐसे रोस है जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो उसको डिलीट करना कुछ ऐसे रोस है जो जरूरत है लेकिन उसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज एंड हॉल है तो उसको पहले तो फिल करना 
तो ये एक्चुअली काम और भी बहुत काम होते हैं तो ये सारी चीजें आती है डेटा प्री प्रोसेस के अंदर फिर आपको उसको ट्रेन करना होगा ट्रेन कैसे तो उसके वापस अलग चीजें आती है डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑल उसके बारे में हम कल बात करेंगे फिर देन आफ्टर दैट यू हैव टू वर्क ऑन लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उस पर ऐसा कौन सा एल्गोरिथम बिल्ड करे क्या उस पर क्लासिफिकेशन का करे जो प्रॉब्लम होगा ना तो प्रॉब्लम देख के आपको पता चल जाएगा कि उस पर कौन सा एल्गोरिथम्स बिल्ड होते हैं किसी में रेग्रेशन हो सकते हैं किसी पे क्लासिफिकेशन किसी पे क्लस्टरिंग एंड ऑल ठीक उसके बाद हमने एक बार एल्गोरिथम यूज कर लिया हमने उसमें से डेटा रीड कर ली लर्न कर लिया उसके बाद हमें मॉडल बिल्ड करना होगा क्यों तो मॉडल इसलिए बिल्ड करना होगा ताकि हमने जो पिछली बार जो एक्यूरेसी आई है उससे अच्छी एक्यूरेटली हमारा मॉडल बने इसलिए हमें कुछ चेंजेस उसमें करने होंगे जिससे हमारा मॉडल अच्छा बने जैसे ही मॉडल बिल्ड हो जाएगा सिंपली उसमें हमें अब सिर्फ हमें क्या करना है जो हमने एक कुछ भी टेस्ट डेटा सेट लेनी है जो हमने इनपुट डेटा दिया ना उसके अकॉर्डिंग ही टेस्टिंग डेटा सेट देनी है फिर उसमें जैसे टेस्ट डेटा सेट होगा उसके बाद सिंपली वो हमें फाइनलाइज एक्यूरेसी जो आउटपुट होगा ना आउटपुट में सिंपली वो हमें एक्यूरेसी देगा तो ये सिंपल मतलब होता है वर्किंग का कि कैसे काम करता है उसके बाद क्लासिफिकेशन में तीन टाइप के आते हैं एक होता है सुपरवाइज एक होता है अनसुपरवाइज और एक होता है री एनफोर्समेंट री एनफोर्समेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे डिस्कस करेंगे लेकिन सबसे पहले जो दो चीजें देखनी है वो होती है सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज तो बेसिक चीजें आपको यही रखनी है दिमाग में कि सुपरवाइज लर्निंग जो होता है वो बेसिकली काम करता है लेबल्ड डेटा पे जितने भी रोज हो उन सबके कुछ ना कुछ पर्टिकुलर नाम हो कॉलम्स के जहां पर नाम होंगे ना तो समझ लेना वो लेबल डेटा होता है जैसे आपने कुछ लाइक ह्यूमन की डिटेल्स है तो उसमें अगर जेंडर लिखा हो तो जेंडर जैसे जेंडर हो गया एज हो गया जैसे आपको लेबलिंग अगर कहीं दिख जाती है तो सिंपल आपको समझ जाना है कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम से इस पर काम करेंगे करके क्योंकि इसमें एंड दूसरी चीज आपको ये याद रखनी होती है कि हम ऑलरेडी इसमें लेबल्स हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इसका जो भी आउटपुट आएगा ना वो इस पर्टिकुलर इनपुट इंफॉर्मेशन से ही आएगा करके ठीक ये आपका होता है सुपरवाइज लर्निंग सुपर जब भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम आए तो बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन दो ही ऐसे चीजें हैं जहां पर आपके एल्गोरिथम्स यूज होते हैं अब रेग्रेशन में अलग अलग टाइप के होते हैं लीनियर रेग्रेशन होता है फिर और अलग अलग टाइप्स के होते हैं फिर क्लासिफिकेशन होते हैं उसके कुछ अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं सेम है तो ये होता है सुपरवाइज लर्निंग फिर आते हैं हम अनसुपरवाइज तो बेसिक डिफरेंस दोनों में यही था कि उसमें सुपरवाइज में हमारे पास लेबल डेटा है अनसुपरवाइज में हमारे पास लेबल डेटा नहीं होता यानी हमारे यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा होता है कोई भी फॉर्म में हो सकता है डेटा ठीक तो यही बेसिक डिफरेंस होता है एंड uh, इसके लिए आप अलग एल्गोरिथम यूज करते हो क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन अब सुपरवाइज लर्निंग में जैसे देखा कि आप हमारे पास एक लेबल डेटा था हमने सारे जितने भी डेटा थे सारे के हमने नाम दे दिए जैसे सर्कल था तो सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर उस पर हमने फिर डेटा प्री प्रोसेस की कर, करने की जरूरत हुई तो उसके बाद हमें सिर्फ ट्रेन करना है मॉडल को हमें फिर उसके बाद एल्गोरिथम बिल्ड करना है प्रिडिक्शन के लिए प्रिडिक्शन किस पे किस बेसिस पे करोगे तो प्रिडिक्शन आप करोगे टेस्टिंग डेटा सेट के हिसाब से और आप टेस्टिंग डेटा सेट में क्या प्रोवाइड करोगे वही चीजें प्रोवाइड करोगे जो आपने लेबल्स में यूज की हो यहाँ पर अगर आप कभी भी ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स अलग होंगे तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग काम नहीं आएगा अगर आपने यहाँ पर चार डेटा सेट्स लिए सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल एंड स्क्वेयर तो आपको सिर्फ उन्हीं में से टेस्टिंग डेटा सेट प्रोवाइड कर अगर यहाँ से आप हेक्सॉगन देते हो ऑक्टोगन देते हो ये सब दोगे तो काम नहीं करेगा ठीक तो सुपरवाइज लर्निंग में आपको वही टेस्टिंग डेटा सेट देनी है जो आपने ट्रेनिंग में यूज की हो ठीक तो ये बेसिक सुपरवाइज था अनसुपरवाइज में जैसे आपका डेटा तो कोई भी फॉर्म पर्टिकुलर फॉर्म में होता नहीं है रॉ के फॉर्म में होता है तो आपको सिर्फ उसमें बिल्ड करना है एल्गोरिथम अब इसमें एल्गोरिथम बिल्ड किस बेसिस पे करेंगे तो सिंपल इसमें एल्गोरिथम इस बेसिस पे बिल्ड करेंगे जिससे हमें उस इमेज की सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज जिसके साथ मैच कर रही हो ना उसके साथ हमारा आउटपुट आए जैसे अगर आप ओवल पास कर दे तो एल्गोरिथम बिल्ड करते समय तो वो मैच करेगा सर्कल के साथ ज्यादा मैच करेगा एंड फिर वो शो शो करेगा ठीक सर्कल के साथ मैच करेगा तो तो ये बेसिक चीजें होती है दोनों में हमने फिर देखा डिफरेंस की इनपुट तो हमें जैसे सुबह इसमें पता ही था कि इनपुट आउटपुट हमें पता होते हैं जबकि इसमें पता नहीं होता इसमें हम लोग आउटपुट प्रिडिक्ट करते हैं टेस्टिंग डेटा सेट के बेस पे और इसमें हम लोग सिर्फ मोस्ट सिमिलैरिटीज ही फाइंड करते हैं इसमें हम क्लासिफिकेशन रेग्रेशन का यूज करते हैं इसमें क्लस्टरिंग एंड 
एसोसिएशन माइनिंग रूल्स इन सब का यूज करते हैं देन हमने कुछ एप्लीकेशन देखे एंड फाइनल जो था ये था कि सबसे पहले आपको क्या करना है डेटा को कलेक्ट करना है सीएसवी फाइल हो गई जेसन फाइल हो गई एक्सक्यूल फाइल्स बहुत तरीके के फाइल्स होते हैं बट हमने अब तक सीएसवी देखा है सीएसवी के फाइल में डेटा को कलेक्ट करना है उसके बाद हमें उस डेटा को प्रिपेयर करना है रैंगलिंग करनी ये दोनों का मतलब होता है प्रोसेसिंग करना ही सिंपली अभी इतना समझना हम फिर बाद में इसके बारे में डीप में जाएंगे प्रे प्रोसेस करना कि हमने बताया कि जैसे अगर हमें कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं कि हम उसको रिक्वायर्ड नहीं है ठीक है तो उसको डिलीट डिलीशन करना हो या कुछ ऐसे वैल्यूज कहीं कहीं पर मिसिंग हो रही हो तो उसके प्लेस पर हमें ऐसी क्या वैल्यू डाले तो उसका सबका काम होता है डेटा प्रोसेस करना फिर डेटा को एनालाइज करना ये तीनों पार्ट प्रोसेसिंग में आ गए डेटा एनालाइज करने का सिंपल मतलब होता है कि हमें सिर्फ वही डेटा को रखना जो बाद में टेस्टिंग के ट्रेनिंग इंस्टांस जब हम बनाए तो उसमें काम आए देन फाइनल होता है ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड फिर लास्ट में आपको एक्यूरेसी फाइन करनी होती है ठीक अब इसमें जितना हमने देखा उसमें किसी को कोई डाउट नो नो सर नो नहीं सर आ, ये सा हम कुछ बोल रहे थे नो सर नो डाउट नो डाउट एनी अदर्स नो डाउट सर uh yes uh, manikanda sir something uh manikanda sir you are saying something priti ma'am do you have any queries आपको जी सर क्या है सर वो लेबल्ड और नॉन लेबल्ड का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जैसे आप लेबल्ड डेटा में अगर आपके पास कोई फाइल हो एंड उस फाइल में अगर आपके कॉलम के नाम अगर स्पेसिफाई ऑलरेडी हो ना जैसे अगर आपने कुछ नंबर्स डाल दिए ठीक अब वो नंबर्स के कुछ भी मीनिंग हो सकते हैं अगर वो हो सकता है कि आपका एज हो सकता है कुछ और भी कुछ भी हो सकता है ठीक तो अगर आप उसमें स्पेसिफाई कर देते हो ना एज है ये ओके तो वो होता है लेबल्ड और अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते तो वो होता है अनलेबल्ड सिंपल यही होता है ओके हाँ बस उसमें अगर कुछ नहीं यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया एक स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल का ना तो एक हाँ मैं आपको फिर से फिर से बताऊं देखिए उसमें मैंने क्या किया था पहले जो लेबल डेटा था ना लेबल डेटा के नीचे मैंने चार लेबल्स दे दिए थे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया था कि सर्कल ये है ये रेक्टेंगल है ये चीज ये है करके ठीक ये हमने चीजें पहले ही बता दी थी सुपरवाइज लर्निंग में जबकि आप अनसुपरवाइज में मैंने ऐसी कोई लेबल्स नहीं दी है ठीक ओके सर हाँ तो बस बेसिक डिफरेंस दोनों में यही होता है कि एक में हमें पता होता है कि क्या है दूसरे में हमें नहीं पता होता कि कौन सा क्या है तो वो सिर्फ जो सिमिलैरिटीज होती है ना जो उसमें हम एल्गोरिथम बिल्ड करते हैं ना तो उस एल्गोरिथम में हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि वो एल्गोरिथम सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा जो मैच कर रही हो ना यानी मैच कर रहा हो हाँ उसको ले लेता है हाँ बस वो चीज सिर्फ उसको ले लेगा जैसे अगर आपने ओवल शेप पास किया अब ओवल सर्कल होता नहीं है एक्चुअल में लेकिन आपने ओवल पास किया है तो अब ओवल अब क्या वो स्क्वेयर के साथ मैच करेगा कि ओवल के साथ मैच करेगा भले ही वो दोनों एग्जैक्टली exactly किसी के साथ मैच नहीं करेगा बट लेकिन वो कुछ ना कुछ तो ज्यादा क्लोज जो होगा ना वो सर्कल के साथ होगा यस सर हाँ तो बस उसमें वो होगा अनसुपरवाइज लर्निंग में वही होगा यस सर हाँ बस उस हाँ हाँ कोई कोई दिक्कत नहीं मनी के अंडर सर डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रेग्रेशन यस वील सी वंस विल स्टार्ट दिस रेग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल्स 
will start the proceedings it's just an intro part that what is machine learning and what are its two basic types supervised and unsupervised from i guess uh, tomorrow we'll have a uh, data pre processing and if time permits we'll start with the first regression model that is linear regression okay manikanta sir okay sir okay हाँ अब किसी का कोई भी क्वेरी इफ एनी वन वॉन्ट्स टू रिपीट मी इन एनी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश ये तीन मुझे आती है बस लहरी मैम लहरी मैम यू हैव एनी डाउट नो सर ओके सलमान सर हर्षिता मैम no sir like no means uh, you have no doubts pakka salman sir sir i yes, have no doubts sir. sir i am telling that i have no doubts sir you have no doubt okay gunashekar sir No doubt, sir. No nothing. Oh. Yes, sir. Yes, file, ma'am. Oh, uh, वो PPT classroom पे share होगी क्या? हाँ, वो मैं share कर दूँगा. जैसे ही पहला chapter हमारा हो जाएगा ना, जैसे इसमें अब हमने सिर्फ इतना ही देखा है, basic हुआ है. कल जैसे ही pre-processing हो जाएगा ना, फिर उसके बाद फिर सीधा मैं upload कर दूँगा. पूरा साथ में ये chapter. Okay, sir. Thank you. तो ये ही होगा. ठीक so. ओके सो आई एल जस्ट थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं है नागेश्वरी मैम एनी डाउट नो सर अस्मित और सॉरी अस्मिता मैम एनी डाउट नो सर सर अनिकेत सर नो डाउट नो डाउट सर ओके फाइन सो यस बार्गव सर एनी डाउट no sir okay fine so we'll adjourn the meeting on this note and yeah one more point is that uh, like jaise kaha divyanshi mam ne iske regarding aapko cyber security ke regarding aapko thode se leads leke aane padenge yes main janta hu thoda bahut mushkil hoga leke aane mein but at least aap sabko try to karna hai theek जितना हो सके उतना आप ट्राई कीजिएगा ठीक ऐसा ना हो कि किसी के पास से छह से सात मिल रहा हो लेकिन हमें सिर्फ पांच बोला है करके आप पांच पे मत रुक जाना फिर ठीक नॉट अगर आप जितने आए उतने लेके आइएगा ठीक तीन हो चार हो जितने भी आए उतने भी ठीक ये सबसे एक रिक्वेस्ट है क्योंकि ये पहली इंटर सॉरी पहली वर्कशॉप है ये तो थोड़ा सा आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और कुछ नहीं ठीक ओके ओके फाइन नॉट एन इश्यू एंड वन मोर पॉइंट इज दैट टुडे अगेन एज इज जस्ट आपको तो शायद जब भी ऐसे इंट्रोडक्टरी या लेसनिंग सेशन होंगे ना तो कुछ ज्यादा कोई टास्क होगा नहीं आपको सिंपल है आज भी आपने ऐसा कुछ किया नहीं जो आपको सेशन मिल जाएंगे टास्क मिल जाएगा बट एक छोटा यस सर सर वो गलती से हो गया सिंपल सा छोटा सा टास्क ये रहेगा कि कल जब आप आओ तो हम मेनली uh, तो हम देखेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग होती क्या है उसमें हम एक्चुअली करते हैं क्या है एंड ऑल थिंग्स अगेन तो आज भी आपका छोटा सा टास्क यही रहेगा कि आपको पांच से दस मिनट का कोई वीडियो देखना है एंड देन आपको सिर्फ uh, uh, समझना है कि क्या होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर मैंने बेसिक चीज uh, एक दो चीजें वैसे आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया है कि क्या होता है कि हम सिंपली जो चीजें नहीं चाहते उसको डिलीट करना या डेटा का एनालाइज करना हमें अगर कुछ डेटा मिस हो रही हो तो उनको कैसे यूज uh, करना कैसे उनको फिलअप करना ये सारी चीजें होती है फिर भी थोड़ा बहुत फिर भी आप मिल जाएंगे यूट्यूब पे पांच से छह मिनट का ही वीडियो होता है मैक्स टू तो मैक्स दस मिनट का ही वीडियो होता है इतना तो आप टाइम निकाल ही सकते हो फाइन तो बस तो आज भी आज का आज भी आपका टास्क यही रहेगा कि सिंपल से आपको सिर्फ एक छोटी सी वीडियो देखनी है ठीक कल हम फिर डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड एंड ऑल ओके तो अगर आपको किसी का डाउट है 
कभी आप रुक सकते हो कि सर मुझे ये समझ नहीं आया अदरवाइज यू कैन स्टार्ट लीव लीव द मीटिंग ओके सर सर आई हैव ऑल गॉट इट सर हां ओके थैंक यू थैंक यू सो तो इन सर यार आपने तो ऐसा कर दिया आपने तो कहा आपको टीम लीडर बनना है तो फिर मैं क्या करूंगा तो इन सर आयुष <laughs> मैम ने भी वही कहा तो फिर मैं क्या करूंगा अगर आप टीम लीडर बन गए तो सर आप हमारे साथ मेंटर है सर अच्छा अच्छा ऐसा रखना है ठीक ठीक ओके फाइन मनी घंटा सर थैंक सर थैंक्स फॉर सर आपको भी थैंक क्योंकि यू आर आल्सो गिविंग अस द टाइम फाइन थैंक यू मनी घंटा सर सो विद योर परमिशन कैन आई लीव द मीटिंग सर या 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 एवरीवन ओके सर नो वन हैज एनी डाउट्स यू कैन सर हां ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे टेक केयर स्टे सेफ कीप स्माइलिंग ऑल ओके सर यू टू बाय सर बाय 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 स्लीव कर दीजिए ऑल ऑफ यू अगर कोई काम नहीं होता आपको कोई डाउट हो तो रुकिएगा नहीं तो फिर आप जा सकते हो तो कुछ काम है और नहीं कुछ काम नहीं है जा सकते हैं तो मैं मीटिंग वो करेंगे स्टॉप रिकॉर्ड